hoang dã châu Á. Cứ mỗi mùa hè, mặt trời thiêu đốt lại biến phần lớn diện tích Ấn Độ thành một lò lửa. Mặt đất nứt nẻ thèm được cứu nguy khỏi cái nóng tột độ và cơn khát không thể thỏa mãn được lại xuất hiện. Mọi vũng nước đều quý giá Và vũng nước này chẳng bao lâu nữa cũng sẽ biến mất Ở Ấn Độ người ta tin rằng Khi chim công bắt đầu điệu nhảy Thì mưa sắp sửa kéo đến Nhưng những con công trống thường nhảy trong vô vọng Và nhiệt độ thì cứ tăng lên cao hơn Tuy nhiên nếu không có cái nóng thì cũng chẳng có mưa Vì khi những cột khí nóng mốc lên từ mặt đất Sẽ mang theo gió mát từ biển thổi vào Và những cơn gió này sẽ mang tới vị thân sự sống Đó chính là gió mùa Gió mùa, vị thần sự sống của Ấn Độ Tháng 2 tại miền đông bắc Ấn Độ Phải nhiều tháng nữa gió mùa mới tới Cánh đồng ngập nước Kaziranga như đang khoác lên mình chiếc áo choàng sương đông Đây là một vùng thiên nhiên hoang dã đã được định hình nhờ những đợt gió mùa Trong số các loài sinh vật sống dưới tác động của gió mùa Là hai trong số những loài quý hiếm nhất tại Ấn Độ đó là trâu hoang châu Á và tê giác một sừng Ấn Độ Còn tê giác con này mới chỉ vài ngày tuổi Nó hoàn toàn phụ thuộc vào sự bảo vệ của mẹ Và con tê giác mẹ là một vệ sĩ dữ dằn Không ai được phép lại gần con của nó Ngay cả một con tê giác khác Nhưng những con tê giác khác không phải là mối đe dọa thực sự đối với con tê giác con Hổ mới là mối hiểm nguy thực sự Vì chúng bất chấp sự có mặt đáng sợ của tê giác mẹ để cướp đi con con Theo bản năng, con tê giác con đi lên phía trước mẹ nó Giống như những loài tê giác khác, tê giác mẹ không có thị giác tốt Và cơ hội sống sót tốt nhất của tê giác con là ở ngay trước mắt mẹ nó Mỗi con tê giác con đều quý giá Hiện chỉ còn khoảng 2.000 tê giác Ấn Độ còn lại trong tự nhiên Và 2 phần 3 số đó sống tại vùng đất hoang sơ này của Ấn Độ Trong màn sương sáng, từng hơi thở của chúng khiến chúng giống như những con rồng trung cổ Kaziranga Kaziranga là một dãy đầm lầy dài nằm xen giữa vùng đồi Mikia ở phía nam và con sông Brahmaputra ở phía bắc. Qua hàng triệu năm, con sông vẫn đóng vai trò quan trọng trong việc định hình số phận của cả vùng Kaziranga. Phù sa mà con sông mang lại cho cánh đồng vào mỗi kỳ gió mùa tạo cho vùng đất này sự phì nhiêu hiếm có, một thiên đường cho các loài động vật to lớn. Những đồng cỏ xanh tươi bao phủ cả vùng Kaziranga chính là nơi sinh sống của một số đàn voi lớn nhất tại Ấn Độ. Có có thể mọc cao trên 5 mét. Nơi đây tạo ra sự che chở cho tất cả các loài động vật và là nguồn thức ăn ổn định cho đàn voi. Tê giác thích ngậm những loại cỏ thấp hơn trên đồng cỏ Còn tê giác cái này đang trong kỳ động dục Và nó đang để lại một vệt nước tiểu có tác dụng lôi cuốn con đực Cách đó gần 2 km Một con đực đã nhận được tín hiệu
nó lần theo mùi hương như một con chó săn. Đối với con tê giác đực, tìm kiếm con cái chỉ là công việc ban đầu. Tê giác cái thường sống đơn lẻ và nghi ngờ tất cả những con tê giác khác. Con được thận trọng tiếp cận đối phương. Phản ứng ban đầu của con cái là đe dọa, nhưng sự hung hổ của nó là một phần trong nghi thức tán tỉnh. Bước tiếp theo là một cuộc rượt đuổi dài. Đây là cách để nó thử thách dũng khí của con đực. Nó là kẻ quyết định nhịp độ và con tê giác được phải tuân theo. Khi con đực đã chứng tỏ sức chịu đựng của mình, nó sẽ cho phép con đực giao phối. Quá trình giao phối có thể kéo dài vài giờ. Nếu giao phối thành công, thì 16 tháng sau con cái sẽ sinh con. Bị lôi cuốn bởi vệt tín hiệu của con cái, một con tê giác được khác xuất hiện. Con cái đã thấm mệt dưới sức nặng của con đực và nó đang cố đuổi con đực xuống. Nếu nó thành công, thì kẻ thứ ba này sẽ có cơ hội. Nằm rải rác khắp vùng đông cỏ là những hồ nước, nơi bắt cá ưa thích của những con bồ nông. Nước lũ của đợt gió mùa năm ngoái đã bổ sung thêm lượng nước và tôm cá cho các hồ. Khi mùa khô sắp tới, mực nước trong các hồ bắt đầu giảm dần, khiến cho tôm cá tập trung lại, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho đàn bồ nông và cò vạt kiếm ăn. Chẳng bao lâu sau, lượng cá còn lại trong các hồ sẽ giảm và đàn chim lại phải chuyển đi. Vào tháng 4, tiết trời ngày càng nóng bức hơn và đa số các hồ nước đều khô cạn. Những hồ còn nước trở thành nơi hội tụ của những con tê giác đơn lẻ. Trong cái nóng ngôi bức ban ngày, Chúng tìm đến dầm mình dưới nước. Trâu cũng thích đâm mình xuống nước để được mát mẻ. Bùn tạo cho chúng một lớp bảo vệ ngăn các loài côn trùng khó chịu. Trâu thường sống thành đàn và thích tụ tập cùng nhau, khác hẳn với loài tê giác. Khi một con tê giác con tò mò nhận nhầm mẹ nó, thì tính khí nóng nảy liền bột phát. Khi một bà mẹ nhường đường thì hòa bình lại trở lại. Khi nhiệt độ tiếp tục gia tăng, không khí nóng kéo những đám mây mưa về. Nhưng đám mây tiền gió mùa này thường không mang lại nhiều ngoài những cơn mưa phùn. Đó là thời gian dò đoán, một thời gian chờ đợi gió mùa tới. Gió mùa hè thường đến vào đầu tháng 6 và đi qua một tuyến đường đã được thiết lập trước. 
Gió mùa thổi tới Ấn Độ từ hai phía như hai cánh tay, phía đông sẽ thổi vào từ vịnh Bengal, quét qua Kaziranga và vượt qua đó cho tới khi bị chặn lại bởi dãy Himalaya. Cánh tay phía tây tiến vào từ biển Ả Rập, men theo mũi nam của Ấn Độ, tại đó nó bị chặn lại bởi rặng núi Ghats phía tây. Trên những vùng cao nhất của dãy núi này là nơi sinh sống của một loài dê hoàng hiếm, loài dê Ningiritan. Hầu hết thời gian trong năm, con cái và đàn con sống trong những đàn nhỏ tách biệt với con đực. Trong mùa khô, đàn dê liên tục di chuyển khắp các triền núi để tìm thức ăn. Với những con thà nhỏ, trong mùa hè đầu tiên, cuộc sống thực sự khó khăn. Đồng cỏ đã tàn lụi và sữa mẹ cũng dần cạn kiệt. Thật may mắn là đã có vài cơn mưa rào đầu mùa khiến cho một số cỏ bụi mọc chồi non mới. Nếu không có những bụi cỏ mới này, đa số đàn dây con không thể sống sót. Gió mùa không còn xa nữa, nhưng bây giờ đám mây duy nhất phía đường chân trời lại là đám mây khói bốc lên từ vụ cháy trên cánh đồng phía dưới. Trong cánh rừng khô như bức, các vũng nước đang dần co lại. Những ao nước nhỏ đục ngầu do nhiều đàn voi đã đi qua nên khó có thể uống được. Nhưng ít nhất loại nước này cũng giúp nó mát mẻ hơn. Ngọn lửa cứ lan rộng hàng ngày Lửa lấy đi tất cả mọi thứ trên thảm rừng Phá hủy những ngọn cỏ và bụi cây cuối cùng Lửa và sự khan hiếm thức ăn đã đẩy hầu hết đàn voi ra phía bìa rừng, nơi vẫn còn lại chút ít cỏ. Nhưng đối với loài vật ngốn tới 181 cân thức ăn mỗi ngày, thì lượng cỏ này còn quá ít ỏi. Đây là thời gian khó khăn nhất trong năm đối với đàn voi. Những con già và yếu sẽ không thể sống sót. Đây là lúc kiếm ăn dễ dàng đối với đàn kênh kênh. Nhưng vận mệnh của các loài động vật sắp được thay đổi. Hiện là đầu tháng 6 và những cơn gió mát đang thổi lên từ phía tây nam. Từ ngoài khơi biển Ả Rập, gió mùa đã đến miền nam Ấn Độ. Từ bây giờ cho đến tháng 9, hầu như ngày nào trời cũng có mưa. Sự ám ảnh của mùa khô đã được phá vỡ Chẳng bao lâu nữa sẽ có vô số thức ăn và nước uống ở khắp mọi nơi Và đàn voi lại có thể trở lại rừng
Những đám mây được gió mùa đẩy vào lục địa cho đến khi bị chặn lại bởi dãy núi gas phía tây. Trong 4 tháng gió mùa, lượng mưa trút xuống các triền núi ở đây lên tới hơn 6 mét. Qua hàng thiên niên kỷ, lượng mưa lớn này đã tạo ra một cánh rừng mưa xanh ngát. Trong khu rừng, mưa đánh thức sự sống. Loài rùa đất Travancore đang trồi lên từ nơi trú ẩn trong mùa khô dưới đám lá khô. Mưa đã tạo ra một mùa hoạt động mới cho các sinh vật trong rừng. Chẳng bao lâu nữa sẽ có đầy nước ở khắp nơi cho cốc đẻ trứng. Một con ốc sên khổng lồ đang ăn lớp rêu vừa nhú lên sau một đêm mưa. Một con rết dài 15 cm đang sụt sạo lớp thảm rừng để tìm thức ăn. Chất độc tiết ra từ răng nành của nó sẽ giết chết một con nhái nhanh chóng. Loài rết này rất phạm ăn. Trong vòng một giờ, nạn nhân của nó chẳng còn lại gì. Gió mùa mang lại sự thịnh vượng cho tất cả các loài sinh vật trong rừng. Trên tầng tán lá, có vô số lựa chọn cho con khỉ đuôi sư tử. Đối với loài ăn quả, gió mùa đem lại cho chúng một bữa tiệc đặc biệt, đó là mít. Một quả mít sẽ giúp con khỉ này có đủ thức ăn trong cả ngày. Với loại thức ăn ngon như thế này, tốt hơn hết là lấy và chạy đi. Con được nổi trội trong đàn vừa thức dậy sau giấc ngủ trưa. Nó chẳng phải lo việc hái trộn quả. Con khỉ mới lớn phải ăn thật nhanh. Hành động ăn vội vã của nó lại là của trời cho đối với con rùa đất Travaco. Quả mít đầy nhựa dính, nhưng con rùa có đủ thời gian để xử lý loại thức ăn này. Không giống như kẻ ban phát lộc kia của nó. Con được trội hơn đang tiến lại. Con khỉ mới lớn phải tìm đường chạy trốn. Trên thảm đáy rừng, một xung đột dạng khác lại sắp sửa bùng lên. Một cuộc chiến danh quyền giao phối. Con già hơn ở bên phải đã xâm phạm vào lãnh thổ của con trẻ hơn và đang gặp sự phản kháng quyết liệt. Tinh thần phong vệ của con được trẻ hơn không có tác dụng. Sau khi đã loại bỏ đối thủ của mình, 
kẻ chiến thắng tiến lại tán tỉnh. Cảm nhận qua khứu giác sẽ cho nó biết liệu con cái đã sẵn sàng tiếp nhận hay chưa. Nếu đã sẵn sàng rồi, nó sẽ tán tỉnh cô nàng theo cách riêng của mình. Kỹ thuật tán tỉnh hoặc chiến đấu của các con được giống nhau một cách đáng ngạc nhiên. Trong kỳ gió mùa, con được sẽ cố gắng giao phối với càng nhiều con cái càng tốt. Nước mưa đã dồn đầy các dòng suối và cả cánh rừng đang tràn trề nước. Sau mỗi cơn mưa rào, khu rừng ấm lại tỏa hơi nước trở lại bầu khí quyển, bổ sung cho lượng nước rơi xuống vùng núi mà loài dê tha đang sinh sống. Đàn dê cái đã gia tăng hơn từ khi những con được trưởng thành gia nhập. Những con dê đực còn được gọi là dê lưng ngựa do có vết lông sáng màu trên lưng. Phần lớn thời gian trong năm chúng sống trong những đàn độc thân. Chỉ khi vào mùa gió mùa chúng mới gia nhập vào đàn dê cái. Mặc dù một số con dê cái vẫn đang trong thời kỳ nuôi con, nhưng hầu hết sẽ sớm sẵn sàng giao phối. Nhưng trước khi mùa giao phối bắt đầu, chúng phải ăn những ngọn cỏ mới mọc để cải thiện tình trạng của mình. Gió mùa hiện đã nổi lên dọc theo bờ biển phía tây miền nam Ấn Độ Ở đó mưa sẽ còn tiếp tục cho đến tháng 9 Bị chặn lại bởi dãy núi cao, những đám mây kéo đến bị đẩy lên phía bắc Gió mùa sẽ đi hàng nghìn km lên phía tiểu lục địa Đến vùng đất nứt nẻ ở miền bắc Ấn Độ Sức nóng tột độ bốc lên từ sa mạc sẽ giúp kéo gió mùa lên phía bắc Nhưng nó sẽ không bao giờ đến được đây Trong một vài năm, gió mùa đã tự suy yếu trên hành trình dài của nó Chỉ số ít những loài cứng cỏi như loài lừa hoang Ấn Độ mới đủ sức xoay sở để sinh tồn trên một vùng đất khắc nghiệt Nơi mà nhiệt độ có thể lên tới 48 độ C Hoang mạc chiếm phần lớn diện tích ở vùng này của Ấn Độ Một số thảm rừng còn sót lại nằm dọc theo hướng gió mùa Trong những cánh rừng này vẫn còn động lại một chút nước Và các loài động vật đều tận dụng hết nguồn lợi này Đen khỉ research chơi đùa thỏa thích Vì trong cái nóng ban ngày Kẻ thù của chúng còn đang ngủ Ở một cái ao khác trong rừng Hổ ghét bị nóng Và sẽ dành nhiều thời gian ngâm mình trong nước Cánh rừng Rajasthan khô cằn này nằm ở phía tây bắc Ấn Độ là khu vực nóng nhất có hổ sinh sống. Nhưng bất chấp cái nóng như thiêu như đốt, không phải tất cả hổ đều có thể được ở chỗ mát mẻ trong nước. Con hổ cái này đang nuôi hai con con nên nó phải liên tục đi săn. Cánh rừng trống trải khô hạn khiến nó khó ẩn mình, nên việc trinh rập con mồi hầu như là không thể.
Khi đã bị phát hiện thì có cố gắng cũng vô ích. Hổ là loài chuyên dùng chiến thuật phục kích khi đi săn, nên nó chủ yếu dựa vào khả năng ẩn mình và yếu tố bất ngờ để hạ con mồi. Nằm trong lãnh thổ rộng khoảng 25 km vuông là một ốc đảo khác thường. Một hồ nước nhân tạo cổ xưa giúp cho công việc đi săn của nó được thuận tiện hơn. Đã có lúc chính đồng loại của nó đã bị săn bắt ở đây. Trong nhiều thế kỷ, cánh rừng Rantambo từng là khu săn bắn của đế chế Mogul và vua Rajput. Khi vương triều sụp đổ, các pháo đài và cung điện đã trở lại với khu rừng và các loài động vật. Con hổ cái có lẽ đã sinh con tại một trong những công trình đổ nát này. Vùng bờ hồ chính là giấc mơ của hổ Dàn ra trước mắt nó ở khoảng cách khá gần là đủ loại con mồi Nhưng nó cũng phải cực kỳ thận trọng Một bước sai có thể khiến cả bữa tiệc biến mất Nó chỉ có một cơ hội để hạ con mồi Những con khỉ châu Á tình mắt chính là đội lính gác của khu rừng Nhưng hôm nay chúng còn đang mãi ăn Còn hổ cái đã lần vào và sẽ chờ đợi cơ hội đến Đàn hương Samba đang ăn cỏ nước vẫn không nhận ra nguy hiểm Nó đã hạ được một con hươu con chỉ bằng một nhát cắn vào sống cổ. Những cái đuôi vĩnh lên để báo động cho những con samba còn lại tản ra. Nó đã tốn rất nhiều sức để hạ được con mồi Nhưng bây giờ nó phải kéo cái xác đi gần 2 km tới nơi đàn con đang chờ Con hươu con gần bằng nửa trọng lượng của nó và cái nóng ngột ngạt khiến cho công việc này khó khăn hơn. Nhưng ít nhất con mồi này sẽ đủ cho gia đình nó trong vài ngày. Cuối cùng, dấu hiệu của mưa cũng xuất hiện. Vũ điệu tán tỉnh của con công trống trở nên gấp rút hơn. Đã có mùi mưa phản phất trong không khí. Trong bóng đêm, gió mùa đã kéo đến Rajasthan Ở 
Trong một hang đất sâu, một con trăng cái đang cuộn tròn quanh tổ trứng. Nó đẻ trứng 60 ngày trước để trứng có thể nở đúng vào khi gió mùa kéo về. Bây giờ, nó có thể cảm nhận được những chuyển động trong trứng. Chẳng bao lâu nữa, nó sẽ rời đi và không bao giờ trở lại. Lứa trứng sẽ tự nở ra Chúng không gặp rắc rối nào trong việc tự kiếm ăn trong mùa dồi dào thức ăn này Trăng con chui ra từ vỏ trứng giống như lớp da Nhờ một chiếc răng trứng Đó là một lưỡi dao sắc nhọn trồi lên trên đỉnh mũi nó ngay khi chúng rạch được lớp vỏ trứng, chúng sẽ còn ở lại trong đó thêm vài giờ nữa để hấp thụ hết noãn hoàng trong trứng. Răng trứng sẽ nhanh chóng rụng đi. Trăng con chỉ dài gần 0,6 mét khi mới nở, nhưng cũng đủ để hạ một con chuột lớn hoặc một con ếch. Nhưng chúng sẽ không đi săn ngay Noãn hoàng trứng còn trong cơ thể sẽ giúp chúng duy trì được khoảng một tuần Con trăng bước vào thế giới nhờ gió mùa ban phút đến Khi đám trăng con rời hang, theo bản năng, chúng phải tìm ra nguồn nước Nhờ có khứu giác tinh nhạy, con trăng con đầu tiên đã tới được một vũng nước mưa để uống nước. Trong vài giờ đầu tiên, nó sẽ thử vận động bộ hàm. Khi trời sáng, mưa lại tiếp tục. Cơn mưa xối xả đổ xuống không ngừng trong một tuần. Cả một vùng không có lấy một giọt mưa trong vòng 8 tháng, giờ đây tràn ngập nước. Ở vùng khô càng ngày của Ấn Độ, ảnh hưởng của vài ngày mưa trở nên rõ rệt. Ngay khi mặt đất mềm ra thì đàn mối có cánh nổi lên. Chúng đã được nuôi sống trong tổ nhờ những con mối thợ nhỏ hơn. Khi kỳ gió mùa tới, chúng đã sẵn sàng bay ra và gây dựng những tổ mới. Mối có cánh là miếng mồi giàu protein cho những con chim khúc khu đen trắng này. Một con chim minor đang vơ vét thật nhiều con mồi cho con của nó. Cuộc di cư này sẽ không kéo dài. Do có vô số côn trùng và các loại thức ăn khác nhau trong kỳ gió mùa, nên nhiều loài chim chọn thời gian này để sinh sản. Đàn công con cũng vừa mới nở. Trong khi chúng đang mãi nhặt côn trùng và hạt cỏ, thì con mẹ phải luôn để mắt trông chừng nguy hiểm. Đó chỉ là con hổ mẹ và nó tỏ ra chẳng thích thú đàn chim công con. Vào thời gian này, hổ ta có nhiều thời gian rảnh rỗi. Ít nhất thì đàn con của nó đã học được cách tự đi săn.
Con hổ con này vẫn còn nhiều điều cần phải học về nghệ thuật rình theo con mồi. Bây giờ cả khu rừng đều được báo động. Những cơn đói là người thầy dạy tốt nhất cho chúng. Khả năng ẩn mình và tốc độ sẽ có được nhờ luyện tập. Gần đó, con chị lại có cách khác để giết thời gian qua ngày. Nhưng ngay cả khi không làm gì, nó cũng gặp rắc rối. Gió mùa tới cũng là thời gian đám ruồi hút máu được mùa. Và chúng quả là mối phiền toái thực sự. Gió mùa cũng đã tạo ra một vấn đề khác cho hổ mẹ Mưa đã rửa trôi những dấu mùi mà nó đã cẩn thận đánh dấu quanh lãnh thổ Nên cứ sau mỗi cơn mưa, nó lại phải đi tuần quanh lãnh thổ và rải lại mùi của nó Đó là dấu hiệu cảnh báo với những con hổ khác rằng đây là vùng đã có chủ một ngày nào đó, khi nó đã sẵn sàng cho kỳ sinh sản tiếp theo, thì ngay cả đàn con cũng sẽ bị nó đuổi đi. Chúng sẽ phải tự kiếm cho mình vùng lãnh thổ ở những mảnh rừng khác. Gió mùa đã làm biến đổi cánh rừng của hổ tại Rantamor Nhưng một thay đổi khác còn rõ nét hơn đã diễn ra gần đó Nơi những bụi cỏ khô đã biến thành một thiên đường nước Bharatpur là vùng đầm lầy nổi tiếng nhất của Ấn Độ Những vùng đầm lầy ngập nước giờ đây là nơi cung cấp nguồn cá dồi dào cho hàng nghìn loài chim nước đến đây sinh sản đó là diệt bạch, các loài diệt khác và chim cốc Những vị khách đáng chú ý nhất trong thời kỳ gió mùa vừa mới đến Chúng là loài cò lạo Ấn Độ Cả con trống và con mái đều khoác lên mình những màu sắc đẹp đẽ Tạo nên cái tên cho loài Liên tục trĩa lông giúp cho chúng phát huy được diện mạo nhất Ngày càng có nhiều cò lạo bay đến bổ sung vào đàn Như thế, để chào mừng sự hiện diện của chúng Những đám mây mưa tái xuất hiện Loại hình thời tiết này là đặc trưng của gió mùa hè Những ngày mưa xen lẫn với ngày nắng và độ ẩm cao Chính chu kỳ mưa và nắng đó đã khiến cho vùng đầm lầy thêm trù phú Gặp điều kiện thuận lợi, các loài chim kéo về sinh sản với số lượng cực kỳ lớn. Trong đàn cò lạo, hầu hết các tổ đều có hai hoặc ba cò con. Ở vị trí trên ngọn cây, không khí có thể rất nóng. Những con trưởng thành há cái mỏ ra để hạ thân nhiệt. Chúng xòe cánh che cho đàn con khỏi nắng. Cho dù được che nắng, nhưng đàn chim non vẫn khát nước vô cùng và liên tục đòi uống nước. Nếu không có nước, chim con sẽ chết, nên cứ vài giờ, chim bố mẹ lại phải lấy nước lên từ đầm lầy bên dưới và mang nước bay trở về tổ.
Với sự chăm sóc tận tình của chim bố mẹ, đàn chim non sẽ lớn rất nhanh. Mùa mưa ngắn miền Tây Bắc Ấn Độ trên thực tế qua đi. Trong vòng 6 tuần tới, khối gió mùa phía Tây bắt đầu rút dần. Nhưng gần 2.000 km về phía Nam, nơi mưa mới chỉ bắt đầu 3 tháng trước, gió mùa vẫn đang hoạt động. Vào giữa mùa mưa rào cũng là lúc sự động dục của loài dê ta lên đến đỉnh điểm. Pheromone có trong không khí khiến cho các con được điên loạn đi tìm bạn tình. Chúng không ngừng rượt đuổi những con cái. Khi có nhiều con cái trong đàn, cách duy nhất cho những con được tìm ra con cái nào đã sẵn sàng giao phối là con cái ngừng chạy và để lại một mẫu nước tiểu. Mặt khác, những con được dùng nước tiểu giống như một loại nước hoa bôi sau khi cạo râu để quảng cáo sự có mặt của chúng. Khi một con được tìm được con cái đã sẵn sàng, thì việc giao phối diễn ra không mấy khó khăn. Những cuộc rượt đuổi vẫn tiếp diễn cho tới khi tất cả các con cái đã được giao phối. Sau đó, những con được sẽ tái hợp thành đàn sống tách biệt và lại trở lại với vùng núi đá treo leo. Khối gió mùa phía tây đang yếu dần, nhưng khối gió phía đông lại trở nên dữ dội hơn bao giờ hết. Bị chặn bởi dãy Himalaya sừng sững, gió mùa tiếp tục trút mưa xuống miền đông bắc Ấn Độ và Kaziranga với lượng mưa khổng lồ. Trời vẫn mưa rất to trên vùng Kaziranga trong suốt 3 tháng qua. Những hồ nước đã được nạp đầy và nước trong đất đã đạt mức bão hòa. Khi mưa giảm dần, nhiệt độ lại gia tăng. Mây lại trở thành một lớp giữ nhiệt, tạo ra một môi trường nóng kích thích cây cối phát triển mạnh mẽ. Trong đám cỏ cao, một con hổ đang thẫn thơ. Mục tiêu của nó không phải là đang hư, mà nó đang lần theo dấu vết của thứ gì đó dễ tấn công hơn. Đó là một con tê giác con. Mặc dù thị giác của tê giác mẹ không được tốt, nên không nhìn thấy con hổ, nhưng khứ giác tinh nhạy của nó đã báo động cho nó biết sự có mặt của kẻ thù phía sau. Nó băn khoăn trước việc xua đuổi Cuối cùng, những dòng nước siết đổ hết xuống vùng Brahmaputra Mực nước sông dâng cao nhanh chóng và tràn vào cánh đồng hai bên bờ Tốc độ nước lên nhanh khiến cho các loài động vật ngỡ ngàng Và chúng phải tìm đến những vùng đất cao hơn ngay cả vùng đất này chẳng bao lâu nữa cũng sẽ chìm trong nước. Để trốn chạy khỏi nước lũ, các loài động vật phải lên được vùng đồi Mikia về phía nam. Nước cứ dâng lên mỗi lúc mỗi cao. Những loài động vật chậm trốn chạy có thể bị nước cuốn trôi hoặc sẽ chết đuối. Bơi qua cả một biển nước mênh mông sẽ tốn rất nhiều sức lực.
Chỉ trong thời gian ngắn, cả vùng Kaziranga đã ngập sâu trong nước khoảng 4 mét. Chỉ những ngọn cỏ cao mới có thể ngôi lên mặt nước. Mực nước dâng cao chỉ kéo dài vài ngày. Khi nước lũ rút đi, để lộ ra những hậu quả nó gây ra. Con tê giác này là một trong nhiều sinh vật đã chết trong nước lũ. Những con trốn được lên vùng đồi bây giờ đang trở lại. Đây là một chu kỳ đã diễn ra trong nhiều thiên niên kỷ và các loài động vật đã thích nghi với cuộc sống trong môi trường hay chịu tác động của lũ lụt. Mặc dù một số con đã chết, nhưng hầu hết các loài sinh vật của Kaziranga đều được hưởng lợi từ nước lũ. Phu sa vì nhiêu và những dưỡng chất mà nước lũ mang lại sẽ làm giàu thêm cho đất. Đây là hoạt động cuối cùng của kỳ gió mùa. Bây giờ đã bước sang cuối tháng 9. Cuối cùng mùa mưa đã kết thúc. Nhưng khắp mọi nơi trên đất nước, những tác động của nó vẫn còn vương lại. Ở một phần khác miền Bắc Ấn Độ, trong vùng đầm lầy Bharatpur, đàn cò lạo đã có một mùa kiếm ăn hiếm có. Hơn 5.000 chim non đã được nuôi nấng thành công. Chim non hiện đã gần to bằng chim bố mẹ và chúng đang đói hơn bao giờ hết. Nhờ có sự dồi dào do gió mùa mang lại, một thế hệ cò lạo Ấn Độ mới đã bắt đầu học bay. Khắp mọi nơi, vùng đầm lầy huyên náo với hàng chục nghìn con chim nước đến từ Siberia, Mông Cổ và Trung Quốc. Chúng đã trốn khỏi mùa đông băng giá ở quê nhà xa xôi của chúng. Chúng đến đây hàng năm để nhận món quà từ gió mùa Ấn Độ. Trong những tháng mùa đông, chúng sẽ kiếm ăn trên vùng đầm lầy. Khi mặt đất bắt đầu ấm lên, những vị khách này sẽ rời đi. Khi nhiệt độ tiếp tục tăng lên, sự xum xê của kỳ gió mùa bắt đầu nhạt dần. Ở khắp mọi nơi, nước bắt đầu cạn dần. Thực vật trong rừng dần lụi tàn Những vũng nước cuối cùng đã bốc hơi Khiến cho các loài sinh vật sinh sống trong đó bị kẹt lại Và sự sống bị vui trong bùn Lại một lần nữa Các loài sinh vật chờ đợi kỳ gió mùa trở lại Đó chính là vị thần sự sống của Ấn Độ